Hujambo na karibu kwenye weekly business kutoka Ringo TV tukikufahamisha matukio ya kibiashara na uchumi yanayojiri kwa wiki nzima. Unaweza kutupata katika mitindo yetu ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na Twitter kwa kuandika Ringo TV underscore TZ. Naitwa Lilian Pius na moja kwa moja twende tukaone nini hasa kimejiri kwenye biashara na uchumi kwa wiki hii. Karibu. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA ilianzishwa kwa sheria ya bunge ya namba 11 ya mwaka 1995 na ilianza kufanya kazi rasmi tarehe moja Julai ya mwaka 1996 katika kutekeleza majukumu ya sheria za ulipaji kodi kwa wafanyabiashara. Kwa mwaka wa fedha 2017-2018 TRA imekusanya trillion 11.78 katika kipindi cha miezi tisa kuanzia Julai mwaka jana hadi Machi mwaka huu huku ikilinganishwa na trillion 10.86 ambazo zilikusanywa katika kipindi cha mwaka wa fedha 2016-2017 ambapo ni sawa na ukuaji wa 8.46. Hayo yalisemwa na mkurugenzi wa elimu kwa mlipa kodi wa mamlaka hiyo Richard Kayombo wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam. Saba hadi mwezi wa tatu, efu mbili, kumina nane. Kama ambao imekuwa ni desturi, tumekuwa tukitoa makusanyo haya kila baada ya miezi mitatu. Kwa hivyo uh, hayo tunayotoa leo kama nilivyosema ni kwa miezi tisa na nina furaha kuambieni kwamba mamlaka mapato Tanzania imeendelea kukusanya vizuri mapato ya serikali na katika kipindi cha miezi hiyo tisa, Julai 2017 hadi Machi 2018 tumekusanya jumla ya shilingi trilioni 11.78 katika miezi tisa na katika makusanyo hayo tukilinganisha na miezi tisa ya mwaka wa fedha uliopita ambako katika mwaka wa fedha uliopita tulikusanya miezi tisa jumla ya trilioni 10.86 tunaona kwamba kumekuwepo na ongezeko wa asilimia nane nukta nne sita katika makusanyo ambayo inaonekana kuna ukuaji lakini vile vile e, kwa mwezi wa tatu ambao ni mwezi wa tatu ambao tumemaliza hivi karibuni tulifanikiwa kukusanya jumla ya trilioni moja nukta tano nne na ukilinganisha mwezi wa tatu wa mwaka 2017 uh, tulikusanya trilioni moja nukta tatu nne ambao fanya mlinganisho hapo e, mwezi wa tatu pekee e, kulikuwa na ukuaji wa asilimia 14.49 wengi mnaweza kana najiuliza mafanikio yetu mende kuyapata kwa sababu gani tumeenda kuyazungumzia lakini ni sema tu kwanza kabisa a, ushirikiano wa wafanyabiashara umekuwa ni mkubwa sana kwa sababu a, kwa kiasi kikubwa wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla sasa hivi wanaona kwamba pesa yao wanayolipa kama kodi inatumika na kuna mifano ya kutosha tu ambayo inaonekana. Lakini vile vile e, kumekuwa na ushirikiano kutoka kwa wananchi mbalimbali. E, wakionyesha mahali gani kuna mianya ya upotevu wa mapato na hii imetusaidia pia kuziba mianya yote ambayo inasababisha mapato yanapotea. Lakini jambo la tatu ambalo tuweza kufanikiwa ni ushirikiano wa viongozi wa serikali katika ngazi zote kuanzia ngazi ya viongozi wa juu rais makamu rais waziri mkuu mawaziri wote eh, pia viongozi katika ngazi za mikoa wakuwa mikoa wamekuwa mstari wa mbele mnajionea wenyewe wamekuwa kitusaidia sana wakuwa wilaya wamekuwa mstari wa mbele wote kwa lengo moja kuhakikisha kwamba eh, tunaweza kukusanya mapato ya kutosha nchi nzima na pale penye changamoto kupitia katika uh, ngazi zao wanatusaidia kutatua changamoto hizo kupitia uh, kamati zao za ulinzi na usalama katika mikoa mbalimbali na katika wilaya mbalimbali lakini pamoja na hayo tumekuwa na kampeni kadhaa na dhana mmekuwa mkiziona kampeni za kuelimisha wananchi ili waweze kulipa kodi kwa hiari e, kama hivi kama mmeona tulikuwa na kampeni ya elimu na huduma kwa mlipa kodi 
lakini vile vile katika kampeni hizo tumekuwa na kampeni za usajili wa walipa kodi wapya ili wale wote ambao wako kwenye wigo wa ulipaji wa kodi basi waweze kuingia na waweze kuchangia na tukihamia katika mapato ya Tanzanite kuongezeka mwaka 1967 madini ya Tanzanite yaligundulika hapa nchini na kuwa madini ya kipekee nchini Tanzania kwani hayana chanzo chochote duniani isipokuwa ni kile cha marerani mkoani Arusha Mapato ya serikali yameongezeka mara nne zaidi kutokana na madini ya Tanzanite katika kipindi cha miezi mitatu tangu ukuta wa kuzunguka migodi ya Tanzanite ulipojengwa. Waziri mkuu Kasim Majaliwa amesema kati ya mwezi Januari na Machi serikali ilipata kiasi cha dola za Marekani zaidi ya laki tatu na elf. Amesema mapato hayo ni zaidi ya mara nne ya kiasi ambacho serikali ilikuwa ikipata kwa mwaka jana kutokana na madini. Na mbali na ukuta huo kusaidia kuongeza mapato nchini pia utasaidia kupunguza takriban asilimia arobaini ya madini yaliyokuwa yakiibiwa kabla ya kujengwa kwa ukuta huo. Na Tanzania ni nchi ya tatu barani Afrika kwa kuwa na idadi kubwa ya mifugo kufikia milioni 25.65 ikitanguliwa na nchi ya Sudan Kusini na Ethiopia. Wafugaji nchini wataanza kupata mbegu bora za ngombe wa kisasa kwa gharama nafuu baada ya Tanzania kupata msaada wa madume moja kutoka Friend na Afrika ya Kusini ambayo yataongeza uzalishaji kutoka ndama laki moja hadi milioni moja kwa mwaka. Hayo yamesemwa na waziri wa mifugo na uvuvi Ruhaga Mpina wakati akipokea madume hayo katika kituo cha taifa cha uzalishaji wa mbegu bora za mifugo NAIC. Waziri Mpina amesema hatua hiyo inakwenda sambamba na kujenga msingi ya kuongeza thamani ya mazao ya mifugo kwa wafugaji na taifa kwa ujumla. Katibu Mkuu wa Wizara hiyo Dr. Mary Mashingo amesema madume hayo ni msaada kutoka katika mfuko wa Bill Gates yenye thamani ya shilingi milioni 242 na atasaidia kuongeza uzalishaji wa maziwa na mifugo. Hii ni fursa kubwa kwa upande wa wafugaji kuhakikisha wanatumia mbegu hizi kwa kusaidia kukuza sekta ya ufugaji hapa nchini. Na hayo ndio matukio ya kitaifa na moja kwa moja twende katika matukio ya kimataifa. Mamlaka ya kuratibu bei ya usafiri nchini Rwanda imesema gharama ya bei ya mafuta na bima ya usafiri imepanda huku lita moja petroli ikiuzwa kwa dola mbili nukta ishina moja kutoka bei ya mwaka 2015 dola moja nukta sifuri mbili na dizeli ikiuzwa dola moja nukta kuminatisa. Kuongezeka kwa bei hiyo kumesababisha kupanda kwa nauli ya usafiri wa mabasi kufikia kati ya franki moja hadi nne kwa wale wanaosafiri nje ya mji mkuu wa Kigali. Kutokana na kupanda kwa mafuta, gharama ya uchukuzi pia imeongezeka kwa bidhaa za kilimo na zile za viwandani na hivyo ongezeko la jumla kusambaa hadi kwa wateja. Na hayo ndio matukio ya kibiashara na uchumi nilokuandalia ndani ya Weekly Business Week hii naitwa Lilian Pius ila usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Ringo TV. Nikutakie weekend njema kwa heri.